En Marvin, wat doet dat uh, huisje daar eigenlijk? Dat, dat is oud krachtenburg Dat is een oude lichtwachterswoning. Oh, maar wat doet dat dan hier helemaal in het landschap? Nou ja, vroeger, toen hier natuurlijk nog water was, liep er een strekdam helemaal tot hier. Ah, oh, heerlijk. Ik hou van strekdammen. Flevoland is knetterjong. Ja, bij Marvin Karre in een poldermobiel door het verleden en de toekomst van het nieuwe land. Want waarom is het zoals het is? Spoiler, het is bijna allemaal bedacht. Vandaag rijden we naar de parel van de Noordoostpolder, oud krachtenburg Want wat doet een lichtwachterswoning midden in de polder? Maar eerst even wat feitjes. Ja, want stel je woont in Espel en je rijdt over de A6 richting Almere. Ga dan snel de snelweg af, want achter Schokland, daar vind je oud krachtenburg En oud krachtenburg lag op het puntje van een schiereiland, 6 kilometer de zee in. En dat gebouw erop, dat werd afgemaakt in 1877. En staat 4,5 meter boven zeeniveau. Heb je tenminste wel uh, droge voeten. Terzij je zeebenen hebt. Zwolle had in de 19e eeuw grootse plannen. Het wilde een echte havenstad worden. Het was alleen één probleem, want Zwolle ligt een stukje meer het land in. Je kon er wel komen via een rivier, het Zwarte Water. Alleen de monding van die rivier, die slipte steeds dicht. Hé, hey, oudje. Okay. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, oudje. Okay. Waarom moesten er nou strekdammen komen naar Zwolle toe? Zwolle wilde eigenlijk graag een derde havenstad van Nederland worden. Maar het zwarte water dreigde wat te verzanden. En Zwolle wilde daarom dan maar toch het Zwolse diep aan laten leggen. Om ervoor te zorgen dat toch al die grote schepen bij Zwolle in de haven terecht kwamen. Waarom moest er dan zo'n lichtwachterswoning opkomen? Nou, je moet natuurlijk wel ervoor zorgen dat uh, men niet precies aan de verkeerde kant van de leidammen gaat varen, want dan loop je vast. Dus dan moet, de, de leidammen zijn eigenlijk de snelweg naar Zwolle, maar dan over water. En de naam, oud krachtenburg waar komt die vandaan? Daar heb ik een verhaal over gehoord, maar niemand weet of het klopt. Nee, nee, tjou, nee tjou. Het was heel mistig en ze wisten niet precies waar ze waren. En er was een jongen die stond op de boot en die zag de schimmen van... Krachenburg, de Krachenburg, de Krachenburg. Toen wisten ze dat ze in de buurt waren. Volgens mij uh, is dat iets van vroeger uit. Geweven uh, plakken waar ze dan stenen op, uh, op zetten. Dus als soort fundament. Krachen, dat zijn eigenlijk uh, stukken veengrond, riet en waterplanten. Wat allemaal aan elkaar is gegroeid en is gaan drijven in het veen. En die werden ook wel gebruikt om af te snijden daar en hier af te zinken en dan keien erop te storten. En zo had je een fundament voor de leidammen. Sinds 1877 is de lichtwachterswoning vrijwel altijd bewoond geweest. Maar ja, na de inpoldering was die vuurtoren natuurlijk niet meer nodig en werd die nutteloos. En werd het vooral een stukje geschiedenis. Eind jaren 60 werd er daarom een rijksmonument en sindsdien is het particulier bezit. En iemand die daar al twintig jaar woont, dat is Johan. Dag Johan. Dag Jaap. Het is echt uh, ontroerend om hier te mogen wonen in een groot voorrecht. Het ziet er prachtig uit. Hoe, hoe lag het erbij toen je hier voor het eerst kwam? Toen was het echt een bouwval. Toen we het in 98 kochten, Wil Pauw en ik... Toen was het één woestenij en het huis was eigenlijk helemaal in verval. Tjo, je ziet echt aan alles dat dit een ontzettend oude woning is. Ja. Met ook, wat zien we hier Johan? Een... Dit is een pijlput. Die staat in verbinding met de put in de tuin. En eigenlijk we hadden hier natuurlijk gewoon eb en vloed. En de waterstanden moesten natuurlijk doorgegeven worden. Dus hier zag je de, de waterstand van de Zuiderzee? Ja. Nu stonden, ja. hier was gewoon twee. Gewoon een stuk water. Wat is dit nou voor een plek, weet u dat? oud krachtenburg ja, dat was vroeger een eiland volgens mij. Het is eigenlijk het eind van een pier, of een hele lange pier, die uh, moest zorgen dat het schepen veilig in zolle aan konden komen. Eén klein bultje met huurdoor erop, dat was oud krachtenburg verder niet. Kijk Marvin, hier heb ik een kaart. Oh ja, waar kijk ik nou naar? Ja, dit is oud krachtenburg Oh ja, met die hele strek dan die dus nu zo de polder in loopt. Precies, maar vroeger heette het trouwens gewoon Krachtenburg. En nu heet het oud Krachtenburg. Ja, dus het oude heet oud Krachtenburg, het nieuwe heet Krachtenburg. Dus het nieuwe heeft eigenlijk de naam van het oude, 
Maar het oude hebben ze daarom maar oud genoemd. Want als je alle twee oud zou noemen, dan zou je niet weten welke nieuw is. Maar ze hebben het nieuwe niet nieuw genoemd. Dus beide heet Krachtenburg. En toen hebben ze besloten om niet nieuw Krachtenburg nieuw Krachtenburg te noemen. Maar oud Krachtenburg, oud Krachtenburg, omdat dat de oude is en niet het Krachtenburg van nu. Maar als je ze naast elkaar zet, hebben ze dus alle twee... Als bewoner merken we natuurlijk dat je, zoals je hier nu hier rond kunt kijken, dat je hier helemaal het landschap kunt zien en je ook wel kunt voorstellen hoe het moet geweest zijn dat toen het nog zee was. En dat zie je hier eigenlijk heel mooi als je dauw hebt. Dan kijken we er overheen, dan zie je het gewas niet en dat is werkelijk fantastisch mooi. En de vuurtoren, doet die het nog? Nou, we hebben er nu um, licht in zitten van Vlissingen, twee lantaarns. Dit was een petroleumverlichting. En daar, bij de punt, heb je een blauwgaslantaarn. Dus die lichtwachter die ging altijd over het dijkje lopend naar die punt om dat aan te steken. En als er vloed was, dan nam hij de sloep en dan, ging, dan werd het licht ook ontstoken. En dan waren het vaste lichten en dan was het in de scheepvaart zo dat je bij het lage licht moest invaren en het hoge licht was Krachenburg. En wie denkt dat oud Krachenburg stilstaat, heeft het mis, want het is nog altijd in beweging. In 2021 staat het te koop en voor het eerst heeft het ook een eigen festival. Goedemiddag dames. Ik studeer docent theater. Ik heb een onderzoek gedaan, een onderzoek eindscriptie over theater maken met een gemeenschap. En om daar mijn eigen methodiek van te ontwikkelen. En zo was ik een beetje aan het groeven en aan het graven naar een verhaal hier in de Noordoostpolder. En zo kwam ik op het verhaal van Berend Jans Jonkers terecht. Dit Wie was een, is dat? Ja, dit was een kapitein van het schip de Saramaka. En in 1849 is hij vastgevroren. Uh, nou ja, daar loopt het, uh, het kanaal. Vroeger liep daar het kanaal en uh, daar is hij vastgevroren in 1849. Ja. En, nou ja, en dat vond ik zo'n interessant verhaal. Inspirerend? Ja, zo inspirerend dat ik dacht ik ga daar iets mee doen. Uh, en toen was ik op hier, op de Zuiderkrip, waar we nu zijn. En toen was ik op oud krachenburg En toen dacht ik, ja, ik ga een, ve een festival gaan organiseren. oud krachenburg lag natuurlijk aan het water. Toen viel de polder droog. En wat betekende dat nou voor deze plek? Eigenlijk had deze plek zijn functie verloren. Het werd eigenlijk gewoon een baken in de polder. Een erfgoed op het droge. Is het verhaal van oud krachtenburg genoeg bekend? Iedereen kent Schokland, ja, het werelderfgoed. Iedereen kent het unieke Urk. Dat waren namelijk ook twee eilanden in de Zuiderzee. Maar ja, oud krachtenburg ligt een beetje achteraf. En Schokland ligt echt wel een beetje in het midden van de polder. Dus ik dacht, oké, okay, ik wil daar dat daar meer terecht komt. Ik wil dat daar meer, meer mee gedaan wordt. Dus nou ja, dit is een, het eerste onderdeel van hetgene wat ik allemaal wil doen. Toekomstplannen voor de parel van de Noordoostpolder dus. Maar goed ook, want Johan heeft zijn monumentale huis te koop gezet. Ja, natuurlijk een stukje levenswerk wat ik achterlaat en, en met veel pijn ook in het hart. Maar tegelijkertijd ook heel goed dat het nu overgedragen wordt en dat voel ik er ook wel bij. Want het is natuurlijk ook een heel uh, verantwoordelijkheid om zo'n heel uh, zo monument te onderhouden. Ik kan het ook echt volgens mij helemaal afsluiten. Ja. Maar goed, dat zal wel eventjes, uh, als, de echte, als ik echt de deur dicht doe, dat zal het natuurlijk ook wel echt te laat. Dat zal ook wel moeilijk zijn, maar dat is ook oké. Okay. Wat vinden jullie mooi aan deze plek? Ik vind het een hele bijzondere plek met een bijzondere energie. Ja. Wat is dat dan? Ja. ja, het voelt anders als het land eromheen. Het is, heel, ja, het is een bijzonder gevoel wat je krijgt als je hier bent. Ik fiets hier heel vaak langs en dit is echt voor mij de eerste keer dat ik hier uh, op dit terrein loop. Dus uh, voor mij super onbekend, maar ik kijk mijn ogen uit. Zo mooi als het hier is. Ja, wat vindt u er mooi aan? Ja, de, de vrijheid. Moet kijken of we een tuin hier uh, bij hebben. Uh, als je om je heen kijkt, uh, bij te blikken, dat is fantastisch. Ja, super mooi. Unieke, unieke locatie, ja. Heel mooi. Dit jaar is het landschapskunstwerk Pier Plus Horizon. Het is eigenlijk een ode aan de strekdam. Ja, het is wel gaaf dat je zo helemaal dat lijnenspel terug ziet komen. Hè? Ja, oud krachtenburg staat nu veel meer op de kaart dan vroeger. Het stond al op de kaart. 
Dat was hem dan, de laatste aflevering van Tot op de Bodem. Maar we blijven met onze voet op de grond, dus tot gauw, tot snel, tot op de bodem. Tot zover de aflevering over Oud Kraggenburg. En wil je meer afleveringen zien? Klik dan daar. Of is... ja. Gewoon klikken. Daar. En uh, nou, je dat dus. Klik maar gewoon. Wil je nog iets in de comments zeggen? Ja. Wat dan? Uh... En heb jij nog een tof idee voor Oud Kraggenburg of de strek dan? Wie hier naartoe loopt, laat het dan weten in de comments. Want wij zijn wel benieuwd wat je nog meer met deze parel kan doen.